ടെക് അപ്ഡേസ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി കീബോർഡ് പരിപാടി വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നല്ലൊരു കീബോർഡ് ഏതാണ് നല്ലൊരു ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടൊരു കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്ന നല്ലൊരു കീബോർഡ് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള മറ്റുള്ളവർ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇംപ്രസ് ആകാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കീബോർഡ് എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കീബോർഡാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ആപ്പ് ഒഫീഷ്യലി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ ബേലായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലീ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡൗൺലോഡ് ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് അനേബിൾ ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഓൾറെഡി അനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കീബോർഡ് ഒന്ന് അനേബിൾ ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ തീം ഒരു ബ്ലാക്കാണ് നമുക്ക് പല പല തീംസും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് ഞങ്ങൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഏതാണെന്ന് അറിയാനും പറ്റും നമുക്കൊരു വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് തരുന്ന തരുന്നുണ്ട് ഈ കീബോർഡ് നമുക്കിനി ബാക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഞെക്കിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത് ബാക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ഏതൊക്കെ സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് വളരെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു കീബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി കീബോർഡാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ സൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കീബോർഡാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തീംസ് ഇന്നത്തെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തീംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഈ ആപ്സിന് അവൈല ഈ ആപ്പിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തീംസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി തീംസ് അവൈലബിൾ ആണ് നൈറ്റ് തീംസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാർക്ക് തീംസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി തീ തീംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് ഡാർക്ക് തീം ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ തര ടൈപ്പ് തീം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു നല്ലൊരു ആപ്പായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തായാലും വളരെ ഒരു കീബോർഡൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ആ തീമുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ തീംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഓരോ തീംസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിരവധി കുറേ തീംസ് ഇന്നതുണ്ട് എനിക്ക് ഡാർക്ക് തീംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് തീംസ് ഇട്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കീബോർഡിന് ഒരു സൈഡിലേക്കൊക്കെ നൈസായിട്ട് തിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ കണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ ചുമ്മാ ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കീസ് എല്ലാം തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അത് അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 